choix de la ville d'Agadir par de l'engagement de ces dernières en matière de développement durable, particulièrement dans le domaine du tourisme durable et des énergies renouvelables. Un espace de plus de 2000 mètres carrés a été mis en place pour abriter des stands d'exposition qui seront des lieux de rencontre pour les acteurs non étatiques impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous tenons, et c'est pour ça que notre accompagnement a été intense, fort, de proximité avec la présidence montante de Fidji, pour que la COP23 soit un succès. Que lors de la COP23, il y ait des initiatives en faveur des états insulaires, des décisions en faveur des états insulaires, et c'est aussi un message de solidarité de la part du Maroc. Le Maroc est reconnu pour son leadership, grâce naturellement au leadership de sa majesté. Organisé par la région Sousmassa et l'association Climate Chance, cet événement mondial programme plus de 80 ateliers et 16 forums autour d'une quinzaine de thématiques, parmi lesquelles entre autres l'eau, les océans, la biodiversité, les villes nouvelles ou encore la sensibilisation au changement climatique. Les organisateurs prévoient également des séances plénières où les participants se retrouveront autour de grands sujets. L'inaugural avait pour objet l'accord de Paris deux ans après pour justement faire le point avec les grands négociateurs du dit accord.